tôi hy vọng là khi bạn đang lắng nghe tập này có thể là vào buổi tối trước khi bạn đi ngủ hoặc là thường thì khán thính giả của Thúy Miêu sẽ chọn buổi tối tại cái giọng tôi hơi nó gây sợ ma hoặc là nó ru ngủ tôi không biết nhưng mà thường thì các bạn sẽ chọn nghe Miêu buổi tối có lần tôi tôi gặp một một bạn bạn ấy là Jimmer một bạn Jimmer bạn nói là em khi mà em đi tập thể hình em hay gắn tai nghe em em nghe chị thì tôi tôi mong rằng là nếu là bây giờ đang là đầu ngày hay bạn đang đang cần rất là nhiều năng lượng cho một ngày thì khoan nghe tập này nhé mình để dành nhé tối nay về miêu nói chuyện cho bạn nghe còn nếu lúc này bạn đang ngồi một mình vào buổi tối hay là trước khi đi ngủ hãy để miêu Nói chuyện với bạn đêm nay Giả sử mà Miu không muốn bạn dùng cái tập này để nghe vào buổi sáng hay ban ngày hay khi bạn đang tập thể thao Tại vì tôi nói về một điều mà thường người Việt Nam ta tránh không nói đến Nhất là người trẻ Miu may mắn là có rất nhiều bạn trẻ lắng nghe Đôi khi trầm ngâm một chút xíu cũng không làm bạn già đi đâu Vậy thì cứ mặc nhận là Đang là buổi tối Khuya rồi và bạn chọn Miu để lắng nghe, để kết thúc một ngày. Tôi thường nghĩ là để kết thúc một cái gì đó thì cái chọn lựa của mình nó nó cần kỹ hơn là để bắt đầu. Giống như là buổi hẹn đầu tiên, chúng ta sẽ muốn mặc những cái quần áo đẹp nhất, nói những câu hay ho nhất. Nhưng nếu bạn biết trước đó là buổi hẹn cuối cùng, bạn sẽ buông xuôi cho. Nếu là tôi là buổi hẹn cuối cùng, tôi sẽ chọn để lưu giữ hình ảnh tôi, tình cảm tôi, tiếng nói tôi, mùi hương tôi với cái người đó đậm đà nhất. Đối với tôi, những thứ khi nó mới bắt đầu, không cần làm gì, nó cũng đang đẹp. Nhưng một cuộc hẹn cuối cùng, hình ảnh cuối cùng, chắc là Ta sẽ phải đầu tư cho nó nhiều lắm à, Tôi hay nghĩ về những cái cuối cùng Có lẽ vì tôi già rồi Ngay cả bạn nếu mà bạn đang chọn Miu để nghe kết thúc một ngày Thì đây là người cuối cùng trong ngày nói chuyện với bạn Điều đó quan trọng đúng không? Trước khi uh, tiễn ta vào giấc ngủ Trước khi uh, ta nhắm mắt lại Để bắt đầu một chương mới Vào vài giờ đồng hồ nữa Vậy bạn sẽ chọn gì? Nếu đêm nay là đêm cuối cùng Nếu ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng Tôi là người công giáo cho nên trước khi tôi đi ngủ Thì tôi hãy, tôi thường tôi tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi một ngày Có những cái bài học gì phải học Có những uh, món quà gì tôi đã được nhận tôi, tôi tạ ơn Và tôi tự hỏi mình Là nếu không bao giờ mở mắt nữa Thì đã hài lòng hay chưa Sẽ có những ngày tôi nói Dạ, yeah, nếu ngày mai không mở mắt nữa thì Hôm nay đã rất ok Chịu Và có những ngày tôi nói không Xin cho tôi thêm một ngày nữa Tại vì ngày hôm nay của tôi quá tệ Tôi cần kết thúc bằng một ngày tốt đẹp hơn như thế này Tôi muốn khắc phục lại những cái tôi chưa làm được là Vì vậy tôi nghĩ về Cái sự cuối cùng vào mỗi ngày Điều này không làm giảm năng lượng Để tôi sống tiếp vào một ngày mới Nhưng nó luôn nhắc tôi nhớ Về sự hữu hạn Và những điều thật sự có giá trị Chương trình nhạc tôi nghe vào đầu ngày Nó có thể là một chương trình nhạc thể thao Nó có thể là một cái tiết học online Mà tôi đang theo đuổi một khóa nào đó Để nhồi thật là nhiều năng lượng và kiến thức Cho tôi để bắt đầu một ngày Nhưng chương trình tôi nghe vào cuối ngày Nó chỉ vòng đi vòng lại vài giai điệu Vài kiểu chương trình, vài thứ âm nhạc Nó phải là một thứ gì rất thân quen Cho tôi yên tâm Là ngày của tôi dẫu nó có Sai đến mấy nó đã kết thúc thật đẹp Bạn có bao giờ Chọn List nhạc Vào đám tang của mình chưa Tôi đã từng chơi trò đó Tôi có một cô bạn gái rất là thân Và tôi đã giao cái list nhạc đó cho bạn tôi Và nói mày chịu trách nhiệm Nếu mày đi trước Trả lại list nhạc cho tao Tại vì soạn lại cái list nhạc nó rất là cực 
Mặc dù tôi tôi vẫn biết rằng là lúc đó mình không còn có thể nghe được gì nữa nhưng mà hy vọng là những thứ mà tôi đã nghe hàng ngày hàng đêm trong từng giai đoạn cuộc đời của mình khi mà bạn bè tôi đến để tiễn tôi lần cuối nó sẽ thay tôi để nói lời cảm ơn để kể lại những kỷ niệm và những việc tôi làm vào cuối ngày nó cũng quan trọng như là một người cần làm vào cuối đời vậy ví dụ như là sau một đêm diễn tôi sẽ không đùng đùng về ngay hay là không vội tôi thường không không muốn kết thúc một ngày làm việc của mình bên bàn nhậu thứ nhất là tôi không tôi không giỏi uống tôi xỉn vô thì đợi rất là dơ <cười> và nếu mà tôi đã uống một cái thì ngày của tôi sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy và nó sẽ bắt đầu nó kéo dài thêm những hệ lụy khác mà sáng hôm sau tôi phải giải quyết cho nên tôi không thích nhậu vào cuối ngày mà tôi lại rất thích làm quen và kết bạn với một người có xe máy Đương nhiên phải là một người hợp tính mình cái đã Nhưng mà người đó phải có cái xe máy Không được xe hơi nha Để chở tôi đi vòng vòng Sài Gòn Dân Sài Gòn có một cái thú vui rất là lạ Là đi xà quần Đi xà quần vô tri vô nghĩa Đi xà quần xe này dòm qua xe khác vậy thôi Mà hồi nhỏ tôi Lần đầu tiên mà biết đi xe đạp á Là Tôi rất là sợ tôi không giỏi giữ thăng bằng là tôi tôi rất là cực để tôi tôi tập làm sao mà đi được cái đường dài là đi từ nhà tôi tức là ở đường võ thị sáu ra đến chợ bến thành đó là khu trung tâm sài gòn rồi vòng về nhà mà không đi lạc là gãy giỏi lắm rồi và ba tôi hay ghẹo tôi là ngày nào nó cũng xách xe làm như là để chạy ra để coi là chợ bến thành còn đó không em á và nếu mà ngày nào mà ba thấy tôi nhấp nhổm mà cứ đòi đi chơi và chứ yên tâm chợ sài gòn nó còn đó dân sài gòn khoái đi lòng vòng Họ chả đến đâu cả à, Ngày nay thì mọi người đi có mục đích hơn Chứ cái thú vui lòng vòng nó không còn Tại vì tôi nghĩ là một phần là Tại vì ta phải đội nón bảo hiểm á. Cái cảm giác lo, gió nó lùa vô chân tóc Nó không còn, nó mất đi cái thú vui đó Cái thứ hai nữa là bởi Có thể là vì Có nhiều trò vui giải trí hơn ngày xưa Ngày xưa dân Sài Gòn đi lòng vòng Và nếu có dừng lại ở đâu thì họ gạt chống đứng ở ngoài bến Bạch Đằng dòm xuống sông Nếu đó là buổi chiều tôi có nít sẽ leo lên những cái khẩu đại bác bằng đồng để bên sông Những khẩu đại bác đó bây giờ là đang nằm ở sân sau của sở thú Phía sau nhà hát múa rối nước phương Nam Nếu mà bạn đi xe múa rối nước cho các em nhỏ đi Hãy ở lại muộn một chút Và xin phép mấy anh chị nghệ sĩ là đi ra sân sau coi người ta tắm rửa cho con rối cũng rất là vui À, nơi đó bạn sẽ gặp lại những khẩu đại bác bằng đồng do các chúa Triều Nguyễn đã đúc tận bên Pháp và mang về bảo vệ thành gia đình ở ngay cái cái nơi bây giờ là bến Mặt Đằng thì ngày xưa nó là cái con kênh đại lộ Nguyễn Huệ là con kênh dẫn thẳng từ ngoài sông băng ngang trước cái tòa đô chắn tức là ủy ban nhân dân thành phố bây giờ thì những cái khẩu đại bác đó là bảo vệ cửa ngõ để những cái tàu đi bằng đường thủy không có thể dễ dàng mà lọt vào thành qua cái ngã con kênh đó Đấy, khi mà tôi đi lòng vòng và tôi đi chơi vào buổi tối nó sẽ là như thế ờ, Tôi nếu đi lòng vòng vào buổi tối mà sau khi đi làm về để ngủ ngon Tôi sẽ thích được đi ngang qua công viên Tao Đàn Vào cái thời của tôi thì công viên Tao Đàn không có đi xuyên qua được như vậy thì Sau này nhà nước mình mới mở cái con đường Thì bạn có thể đi vào đó lúc đó nó mát lạnh à Và mấy đứa bạn tôi mà mấy đứa mà âm khí ấy, thì nó nói là ui ở đây ghê có con đường này sợ quá tôi nghĩ là một con đường nó mát chỉ vì nó có nhiều cây cao nó có nhiều bãi cỏ và nó có nhiều không gian trống chứ không phải là vì âm khí mặc dù nếu bạn đi từ hướng trương định xuống đi từ hướng quận nhất sài gòn xuống đến gần cuối bạn sẽ thấy ở bên tay phải có một cụm các ngôi mộ và không nhiều người dân Sài Gòn vào ngày Tết mà còn đi thắp nhang ở đó Nhưng mà uh, có người thì nói đó là của cái ông, người ta gọi là ông Thượng Nhưng mà ông đó là người Pháp, ngày xưa Tao Đàn gọi là vườn ông Thượng Có thể là chính ông ấy hoặc là gia quyến hoặc là những cái người mà đã giữ gìn cái um, Ngày xưa nó là ngôi biệt thự thì sau này thì cái 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 vị đấy không còn nữa nó thành cái công viên của cả thành phố gọi công, công viên tao đàn mà người ngày xưa vẫn gọi là vườn ông thượng thì bây giờ nó trở thành hai mảng xanh của con đường đi từ quận nhất về nơi tôi sống bây giờ là là khu tại phú nhuận à, tôi sẽ thích đi ngang nơi đó tại vì bên tay phải nếu bạn sợ ma thì đừng nhìn về phía đó thì cái cái cục ngôi mộ không còn mà tôi mong là 
người dân thành phố sẽ giữ nó lại mãi sau này như là người đã lập nên vườn thượng cho chúng ta bên tay trái thì sau này nhà nước cái cái công ty mà quản lý công trình đô thị thì người ta xây lên những cái vòm để cho dây leo rất là đẹp tôi với một hai người bạn thân cũ từng vô đó ngồi khi mà không có chỗ nào để cho diễn viên thức đến sáng mà học kịch bản chúng tôi sẽ tập kịch với nhau ở trong đó và chúng tôi nhớ là chúng tôi đã tập một cái vở kịch về tình yêu cho Sài Gòn thì bạn này bạn phải có một cái câu thoại là tôi yêu Sài Gòn mà phải la lên thì không có cái nơi nào để chúng tôi tập kịch hết tại vì diễn viên kịch khổ lắm các bạn ơi thì chúng tôi mới đến cái vòm đó và chúng tôi cùng ngồi với nhau và tôi nói với bạn tôi là hãy nhìn ra xung quanh đi bạn tôi đưa mắt quét một vòng xung quanh những cái cây cao đến cái ngôi đình ở trong uh, uh, đền các vua hùng ở trong vườn tao đàn rồi trước đó nó có một cái hồ sen và tôi hỏi bạn tôi đẹp không bạn tôi trầm trồ nó nói dân miền tây người đồng tháp người tiền giang ngay đẹp thiệt vậy tỏ tình đi thế là bạn tôi vẫn mắc cỡ rồi tôi yêu sài gòn phải chắc chưa nữa nữa hả nữa, hết làm sao mà con chim đang ngủ trên cây rớt xuống nhưng mà cái cây ở vườn tao đàn rất là cao bạn tôi ngửa mắt lên cái khung trời sài gòn ban đêm mà cố hết thật to và cuối cùng thì cái hơi và cái cảm xúc trái tim bắt đầu bật thoát ra tôi yêu sài gòn cách chúng tôi vài chiếc ghế đá thì có mấy anh chị uh, uh, mình gọi nôm na cái cái công việc của họ là quét đường Quét lá ở công viên vào buổi khuya Thì họ tấp vô đó là để Ăn khuya với nhau, có mấy hộp hộp xốp đựng cơm Họ đang ngồi ăn với nhau, giật giật nảy mình luôn Nhìn thằng bạn tôi giống như điên vậy Đứng đứng, đứng giữa công viên là tôi yêu Sài Gòn Thì bạn tôi hơi mắc cỡ Tại mấy anh chị kia dòm Thì tự dưng từ cái nhóm mà các anh chị đang ngồi á Có một giọng Chua lét, không biết bà nào nữa Tao cũng yêu Sài Gòn <cười> Thì từ cái phía bên tròi bảo vệ Tức là phía bên kia của công viên á Thì Mấy chú bảo vệ Tại vì tôi biết là bảo vệ tay quấn cái băng đỏ cũng đó. Bên này cũng vậy Và đêm đó tuyệt Đẹp tuyệt vời Nếu tôi đi lòng vòng Trong đêm Thì tôi sẽ chưa đi vội về phía công viên Tao Đàn Để đi về phía đó là gần như là đi thẳng về nhà tôi rồi Nhưng mà tôi muốn lang thang thêm một tí nữa Tôi sẽ muốn đi ra Nguyễn Huệ Nhưng mà bây giờ tôi không thích đường Nguyễn Huệ lắm Tại vì Nó không giống như tôi hồi nhỏ là nó có hai cái quầy kiosk như thế này Nó là một cái đại lộ bây giờ nó Bây giờ hiện thời thì nó vẫn còn vô tri lắm Sau này chắc nó sẽ đẹp hơn Tôi thấy nó vô tri Nhưng mà nó có một cái khoảnh khắc rất đẹp của tôi ở đường Nguyễn Huệ Đó là tôi với hai người bạn thân Hai bạn nó thuyết phục tôi là Nguyễn Huệ bây giờ vẫn đẹp mà Thử đi bộ ở đó cùng nhau Tôi đi tôi nói Con đường vô tri có gì đẹp Tại vì hai bên thì chả có gì để nhìn ngắm Cây thì chút chút nướng chút nướng chút nướng gì nè Có cái gì đẹp đâu Thế là chúng tôi cùng nhau ngồi Thôi bây giờ mệt quá cho ngồi xuống đi Thì nó ngồi xuống cái ghế ở trên đầu chúng tôi Thì người ta trồng sự quân tử Là những cái chùm hoa hồng hồng Mà nó chút ngược xuống thế này nè Thì cả đám ngồi đó Ngồi đây là vui dữ chưa Thì đó là cái giờ mà người ta đi mời những người khách bộ hành cuối cùng rời khỏi đường đi bộ Để để nhân viên công ty công viên và cây xanh họ phun nước để làm sạch cái con đường đi bộ Thì tụi tôi ngồi lì, tụi tôi ngồi nhây, tại vì tôi tôi ý tôi là trác phía Miu cái, cái anh anh lại gần nó định đuổi rồi anh thấy à chị Miu à, ngồi chơi thêm chút xíu rồi đi tôi ý tôi ngồi thì cái anh công nhân ở từ xa thì anh không biết là tôi là trắc túi mèo cho nên anh không để thì đây là cái cách để mà đuổi những cái vị mà lì nhất vẫn còn ngồi lại hay là những cái người bán hàng rong á đó. đó là dồn cái vòi nước về phía gần người đó và chúc cái tia nước xuống mặt đường để cái hạt bụi nước nó bắn tạt lên cái người đang ngồi nhây thì anh nói anh dùng cái chiêu đó để anh nghĩ là sẽ lùa tụi tôi đi thì anh bắn xuống như này và đột nhiên chúng tôi ngồi trong một cơn mưa ngược bắn từ dưới đất bắn lên chỉ toàn là bụi nước rồi nó đọc lên trên những cái chùm sự quân tử á, và nó nhỏ giọt xuống đầu chúng tôi một cơn mưa có mùi thơm sự quân tử lần đầu tiên tôi nhận ra là sự quân tử rất thơm khi về đêm 
bị đuổi quá rồi tụi tôi ước nhem rồi tôi mới ra lấy xe phóng đi thì từ con đường Nguyễn Huệ bạn quẹo phải đừng đi vội xuống quận tư tại vì xuống như đó chắc chắn là bạn sẽ ăn cơm tấm bãi rác tại vì rất là ngon hãy thử bọc một cái yêu trên ngay dưới dạ cầu tại vì nếu bạn ngồi đằng sau xe máy và xe máy đánh một cú quẹo như thế này nè bạn sẽ cặp sát vào cái vỉa hè nơi dạ cầu nơi người ta trồng còn nhiều sự quân tử hơn ở bên Nguyễn Huệ và tôi có cái trò vui đừng thử làm theo nha đó là giang tay ra để cái tay mình vã li li lên mặt mấy sự quân tử bố, 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 bố. để cho cái nước mà người ta vừa mới tưới tăng tung tóe lên và tôi tôi nghĩ trò đó là vui dữ lắm tôi thì tôi nghĩ nó nó vui à... và tôi tưởng tượng là đến tận khi về tay mình vẫn còn thơm mùi hoa khuya sau này thì bạn tôi giải thích biết tại sao ở đó ở cái khu mà kè ở bến bạch đằng người ta trồng nhiều sự quân tử vậy không tôi không biết nữa là tại mấy quỷ này ra đó nó đáy bậy <cười> cho nên trồng cái đó cho nó thơm tôi thì tôi chưa thấy ai đi đi bậy ở đó đó tôi chỉ biết là sự quân tử với tôi rất là thơm ngày xưa khi mà quẹo ở đó thì chúng tôi sẽ tấp vào một cái quán cà phê cắp ở bên vỉa hè ở, nhìn xuống dưới bờ sông và nhìn qua bên phía bên kia một nửa thành phố khu thủ thiêm khu đó tôi từng biết nó khi nó còn là một khu gần như là bán khai á nghĩa là nó những cái nhà sập sệ sống ở trên mặt nước cho đến tôi chúng tôi đã ngồi ở đó để khi mà đường chân trời của thành phố nó dâng cao dần lên bởi những tòa nhà đang xây và cho đến bây giờ những tòa nhà chúng tôi từng ngắm và từng hỏi là chừng nào nó cao ha nó cao tới đâu ha? nó có che mặt trăng không nó cứ cao dần lên bây giờ là một khu đô thị tân tiến và đã chặn mọi nguồn gió của thành phố nhưng nó lại tạo ra một đường chân trời lấp lánh cái quán cà phê nơi tôi ngồi có một thằng cha mà tôi mệnh danh là thằng cha cầm nhiều chuyện nhất sài gòn chả cầm rõ ràng là chả cầm tại, tại vì tụi tôi nói chuyện với nhau là ú ớ ra tay ra chân thôi mà hai bên nhận mặt nhau rất thân à, tôi khoái cái anh chàng này tại vì anh chàng này cứ đêm cứ chiều là ra đó bán cà phê cho đến sáng không bao giờ xem truyền hình mà không cần biết trắc thuyết miêu là ai đối với ảnh tôi là một người bạn và thằng cha đó nếu mà bạn ra đó ngồi ngày hôm trước đi với anh chàng này ngày hôm sau đi với anh chàng khác cẩn thận tại vì thằng chả sẽ mét với cái anh chàng mà bạn đi ngày hôm sau là hôm trước bạn đi với thằng cha khác mà chả mét chả câm mà chả rất nhiều chuyện là chả đứng nói chả sẽ khoa tay múa chân cho đến khi anh bạn đi cùng với bạn hiểu được câu chuyện là ngày hôm qua cô này đến đây ngồi với một thằng khác à, từ khi mà thành phố xây dựng một cái khu công viên mới bên bờ sông người bạn của tôi không biết rồi bây giờ đi đâu bán không còn bán ở đó nữa ở bên bờ sông thì bây giờ mọc lên rất là nhiều những cái quán cà phê cốc như vậy các bạn thanh niên vẫn ngồi với nhau tôi thì tôi không ngồi ở những quán mới tại vì tôi cứ nhớ hoài cái anh bạn cầm nhiều chuyện của tôi à, nếu mà đi đến cái chặng đó của con đường á bây giờ thì bạn không thể quẹo xuống thi sách được tại vì khu thi sách bây giờ nhậu nhẹt nhiều quá rất là đông và tôi cũng không thể dẫn bạn là đi thẳng uh, uh, đường đồn đất ngày xưa bây giờ là đường thi sách để mà bệnh viện grand bây giờ bé xíu Ngày xưa cái nhà mà tôi ở đối diện ngay bệnh viện, bây giờ là bệnh viện Nhi Đồng 2 Nhìn qua khuôn viên của bệnh viện Grand thì mình phải khâm phục là người Pháp đã để lại cho Sài Gòn những công trình kiến trúc tuyệt đẹp Tuyệt đẹp Cái căn hộ tôi ở khi đó trong một khu cư xá cũ Và ngày xưa người ta có thói quen là xây một cái lồng sắt bên ngoài cái cửa sổ Nơi mà uh, các cư dân có thể trồng những cái chậu bông ở đó Tôi thì tôi không trồng bông và tôi để dành cái lồng sắt đó tại vì cái cửa sổ của tôi ngay vòng me tức là vào buổi sáng nếu bạn lăn vào cái lồng sắt đó và nằm thì bạn nhận ra là mình đang nằm trong vòng me và từ trên đó có thể dòm xuống đầu thì dân Sài Gòn dậy sớm đi ăn sáng đi làm đi và lâu lâu mình sẽ thấy một đứa bạn quen ở đâu gần đó tại vì bạn bè chúng tôi là ở tập trung khu quận nhất rất là nhiều mình có thể nằm ở trên mà gọi tên nó mà nó kiểu như cái mặt nó hoảng loạn là là không biết ai gọi tên mình mà nó không thể nào nghĩ được rằng là có một người từ vòm me và khi mà bạn sống trong vòm me như vậy thì bạn có thể thuộc mặt từng con chim sẻ trong khu vực và tụi nó đều là lâu lao tôi thuộc mặt tôi nhớ tên tôi biết nết từng đứa thậm chí tôi nghe tiếng hót tôi có thể phân biệt được đứa nào với đứa nào khu cư xá đó 
nó đã quá cũ rồi nó ở ngay góc đường lý tự trọng ngày xưa là đường gia long một bên là viện văn hóa pháp một bên là bệnh viện nhi đồng hai người ta đã đập nó xuống và đến giờ thì vẫn chưa xây một cái gì mới nó vẫn là một bãi xà bần mỗi lần tôi đi ngang đó thì có lẽ góc đường nó bây giờ chỉ có ý nghĩa với tôi nếu bạn nhìn lên bạn sẽ không thấy được căn hộ cũ của tôi đâu nhưng tôi thì thấy được tại cây me vẫn còn đứng đó có lẽ nếu bây giờ tôi quay trở về đó biết đâu còn có một con chim sẻ nào đó nhận ra và gọi tên tôi theo cách của nó và nếu tôi nghe tiếng hót tôi sẽ biết được nó vẫn còn ở đó tôi tôi dạo Sài Gòn vào cuối ngày của tôi nó sẽ đi đến đó nó sẽ đi đến Lý Tự Trọng nhưng sẽ rất nhiều lần vào những năm sau này tôi nói với người bạn chở mình là vòng ra Hai Bà Trưng rồi đi xuống hướng Ủy ban nhân thành phố lại đi vì tôi không muốn quẹo xuống Tôn Đức Thắng đại lộ cường để là tôi có thể nói là đại lộ đẹp đạo đức và trí thức nhất trong những đại lộ của Sài Gòn vì đại lộ cường để chắc chắn đã ghi dấu chân của rất nhiều thế hệ sinh viên và học sinh các trường hàng đầu tại Sài Gòn và học trò thích đi con đường đó tại vì hàng cây vì bóng mát và vì cái vẻ trầm mặc của các đan viện và các tu viện hai bên đường vì một sự phát triển mới có những thứ cũ không giữ lại được bây giờ mà nói đến đại lộ tôn đức thắng chắc là sau này các bạn sẽ có những ký ức riêng của bạn còn tôi thì vẫn nhớ là hình ảnh cuối cùng đó là có một tiệm bán hoa hồng ở Sài Gòn và cái người chủ tiệm là một bạn thanh niên từ dưới tỉnh lên thì bạn ấy vào cái ngày mà người ta cuối cùng là ủy ban nhân thành phố quyết định là uh, mình phải chặt hạ những cái cây rất to to hơn vòng tay ôm chặt xuống để xây một con lộ mới và những những dự án building cao ốc mới và vào, vào buổi sáng đó thì chủ tiệm bán hoa đăng lên Facebook rằng Tôi xin tặng không hoa hồng Nhờ bạn mang những bông hoa hồng đó ra Cây nào bị đốn xuống hãy đặt lên đó Một cành hồng Như lời cảm ơn Của những người đã từ tỉnh lên đây Từng học trường đại học y dược Từng học trường đại học khoa học giỏi nhân văn Từng học Trưng Vương Từng học Nguyễn Bình Khiêm Xin cảm ơn dùng chúng tôi Vì những bóng mát qua bao nhiêu thập niên Những ngày trước khi thân cây đổ xuống Có những bạn trẻ Người ta nói là chúng tôi đua đòi Là làm tree hugger người Gọi đồn na là người ôm cây Lúc ôm Áp má lên cái vỏ sầm sùi Nói lời cảm ơn cuối cùng Với hàng cây trên đại lộ Cường Đệ Sau này Là đường Tôn Đức Thắng Cuộc trở mình nào Cũng giống như là một người đẹp Phải đập đi xây lại vậy đó thì cái khoảng thời gian mới làm thẩm mỹ thì nó chưa có đẹp lắm á Thì đường Tôn Đức Thắng bây giờ chưa đẹp đâu Chưa đâu Nắng gắt lắm Và chả còn bóng mát để che trên vòm những đan viện cổ nữa Thôi thì tôi sẽ chọn đi đường khác Chờ đến khi con đường cũ hồi sinh trong một diện mạo mới Chắc rồi tôi sẽ lại ghé thăm Và tôi không biết nó sẽ lộng lẫy đến như thế nào Nhưng chắc trong lòng tôi sẽ vẫn nhớ và cảm ơn những gốc cây to Một cái con hẻm kỳ lạ của con đường đó Là con hẻm phát ra cái phong trào là bán cái món bò cuốn lá lốt Mà cứ chiều 5 giờ chiều là mấy mấy cha mấy mẹ ra mà Nướng mà theo cái kiểu mà nướng mỡ không không có thịt để cho khói nó bay ra ngoài đường mà Cái mùi lá lốt với cái mùi mỡ Là bạn có không đói thì đi đến đoạn đó mà Nghĩa là mình, mình nghĩa là khói mù cả con đường đang nếu không vì nhiệt độ của một thành phố nhiệt đới thì bạn sẽ tưởng bạn đang ở Đà Lạt vì sương mù dăng lối với cái ánh nắng chiếu xuống đại lộ Tôn Đức Thắng bây giờ thì món bò cuốn lá lốt không còn phù hợp nữa tôi sẽ nhớ cả cái mùi hương đó cái vị đó không sao thời cuộc cứ biến đổi mọi thứ Sài Gòn cần phải làm mới 
trẻ trung hơn, hiện đại hơn, kiếm tiền giỏi hơn. Nhưng trong tôi, giống như là mình yêu một người mà người đó mới làm thẩm mỹ thì lòng mình vẫn yêu nhưng mà mình mình không muốn nhìn mặt trong một thời gian. Sẽ còn một thời gian nữa tôi mới quay trở lại đại lộ Tôn Đức Thắng. Không, tôi sẽ vòng xuống và đi đường đi đường Lê Thánh Tôn hoặc là quẹo xuống Trương Định để đi ngang cái cái công viên Tao Đàn của tôi và đi qua khỏi Tao Đàn thì tôi có một bí mật này nói cho bạn nghe là là qua khỏi khúc Tao Đàn á bạn đừng chê là đường không còn đẹp nữa băng qua Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục đi xuống về hướng Phú Nhuận á vào mùa hè hoặc là những tháng trước hè những tháng trước mùa mưa hoặc trong mùa mưa đó là một trong những con đường hơn mùi bông điệp nhất Sài Gòn Tại vì dọc hai bên là những căn biệt thự của các cán bộ cấp cao Hoặc là các khu nhà mà nó có tính quan trọng về hành chánh Do đó cái con đường nó được được bảo vệ về cây xanh lẫn về an ninh Thứ nhất là mình đi mình thấy an toàn Cái thứ hai là là nó thơm Và bạn sẽ biết rằng là khi nào mùa mưa sắp đến Và khi mà khuya cái lần quét đường cuối cùng cũng đã cắt qua khỏi vài tiếng đồng hồ rồi Thì điệp vàng bắt đầu trải ở trên đường Và cái ánh sáng đèn đường sẽ xuyên qua tàng cây Để bạn thấy nó le lói, nó lấp lánh ở trên đường như thế nào à, Vào ban ngày thì bạn sẽ không ngửi được vì cái mùi khói bụi xăng xe Có lẽ mùi hương bông điệp là cái mùi người ta ít nhận ra ở Sài Gòn nhất và nhiều người cũng không biết rằng là bông điệp có mùi thơm Nhưng hãy thử đi ngang đó vào lúc thật là khuya Tôi cho rằng là nếu Sài Gòn là một người đẹp Và một người đẹp phải có mùi thơm cơ thể của mình Thì mùi bông điệp và mùi bông trò trước mùa mưa Nó chính là mùi hơi thở của người đẹp đó Nó phải rất khuya mới người thấy à, Đến đây thì hành trình của chúng ta bắt đầu mất mùi lãng mạn khi bạn nghĩ rằng chúng ta đi về phía bờ kè Phú Nhuận Nhưng mà hãy chọn đi vào những tháng cuối năm Khi mà một cách lì lợm nào đó các xóm đạo khu ông Tạ Sẽ vẫn trang trí cho mùa Giáng sinh Và thậm chí họ hào phóng là trang trí cho cả bờ kênh Để cái ánh sáng phản chiếu ở dưới lòng kênh bây giờ đã được làm sạch hơn rất nhiều Chúng ta sẽ có đến hai chuỗi đèn Giáng sinh Ở trên bờ và ở dưới nước Và tôi sẽ êm đềm kết thúc một ngày mình ở đó. Nếu trong ngày tôi từ giả Sài Gòn, tôi gọi là ngày tôi từ giả cõi đời, tức là ngày tôi từ giả Sài Gòn, tại vì nếu tôi còn sống tôi sẽ không bao giờ rời Sài Gòn mà đi. Nếu người ta có thể có một hành trình cuối cùng cho một cụ áo quan, xin rằng dẫu tôi già tôi xấu đến mấy thì cái nắp áo quan nó phải giống như cái nồi hấp, tức là nó bằng thủy tinh, không phải để bạn ngắm nhanh sắc của tôi đâu. Mà để tôi được nhìn ra ngoài đường lần cuối Và hãy đưa tôi đi qua Những con đường đã làm nên cuộc đời Của một người con gái Sài Gòn một Người dân Sài Gòn chánh hiệu Tôi sẽ chỉ giả từ cõi đời này Sau chuyến đi cuối cùng đó Còn nếu là bạn Con đường nào Bạn sẽ chọn đi dạo lần cuối cùng Trước khi nói lời Tạm biệt Dẫu chỉ vài giờ nữa thôi May mắn thay Tất cả chúng ta sẽ thức dậy Sẽ đi lại thêm một lần nữa Trên những con đường quen thuộc đó Lần này ngắm kỹ hơn Thử thở sâu hơn Và thử nhớ thật kỹ những gì mình nhìn thấy Rất có thể ngày mai Tất cả mọi thứ sẽ đổi thay Chúc bạn ngủ ngon <cười>